టీఎస్పీఎస్సీ నిర్వహిస్తున్నటువంటి గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ తదితర పోటీ పరీక్షలు సిద్ధమవుతున్నటువంటి యువతి యువకులందరికీ కూడా టీసీఆర్ తరఫున శుభాకాంక్షలు మనం విపత్తు నిర్వహణ అనే అంశంలో భాగంగా ఈ సెషన్లో విపత్తు నిర్వహణలో ఉన్నటువంటి అంతర్జాతీయ సంస్థలు ఏ విధమైన సంస్థలు ఉన్నాయి అలాగే భారతదేశంలో విపత్తు నిర్వహణ ఉన్నటువంటి చట్టం ఇన్స్టిట్యూషనల్ స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉన్నది అనే అంశాన్ని మనం పరిశీలిద్దాం ఇక అంతర్జాతీయంగా విపత్తుల నుంచి లేదా వాటికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని ఇవ్వడం ఆ సంస్థల నుంచి భౌగోళికంగా ఎటువంటి చర్యలైనా నిర్వహించడానికి ఉన్న అవకాశం ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను కూడా మనం ఇక్కడ గమనిస్తున్నాం మొట్టమొదటి చూసినటువంటి అంతర్జాతీయ సంస్థలు కానీ మనం పరిశీలించినట్లయితే మనకి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో మొట్టమొదటిసారిగా యుఎస్ఏఫ్ రాష్ట్ర యుఎస్ఏ ప్రభుత్వము హవాయ్ రాష్ట్రంలో ఒక సంస్థ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అది పసిఫిక్ సునామీ వార్నింగ్ సెంటర్ ఒక పసిఫిక్స్ ఉన్నటువంటి ఆ భౌగోళిక పరిధిలో ఉన్నటువంటి సునామీల ప్రాభ ప్రాబల్యాన్ని లేదా సునామీలు సంభవించేటువంటి సంభావ్యతని వచ్చే ఛాన్సెస్ని తెలియజేసేటువంటి ముందస్తు హెచ్చరిక కేంద్రం ఇది సో పసిఫిక్లో ఉన్నటువంటి సునామీ హెచ్చరికల కేంద్రం ఇది ఇది హవాయ్ రాష్ట్రంలో ఉండే ఇవాయ్ బీచ్ వద్ద కలదు ఇది యుఎస్ఏ ఉన్నటువంటి ఇలా యుఎస్ఏలో ఉన్నటువంటి సంస్థ రెండు వేల నాలుగు ముందు వరకు కూడా ఈ పసిఫిక్ సునామీ సెంటర్ అనేది పసిఫిక్ మహాసముద్రం వరకు మాత్రమే సంభవించే సునామీలకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని మాత్రమే అందజేసేటువంటి ఒక సంస్థగా ఉన్నట్లయితే రెండు వేల నాలుగు డిసెంబర్లో భారతదేశంలోనూ అలాగే హిందూ మహాసముద్రంలో మన బంగాళాఖాతంలో సంబంధించినటువంటి ఈ సునామీ ఏదైతే వచ్చిందో ఆ సునామీ అనంతరం ఈ సంస్థ పసిఫిక్ సునామీ వార్నింగ్ సెంటర్ అనే సంస్థ తన సేవలని హిందూ మహాసముద్రంతో పాటు ఖరీబియన్ సముద్రానికి కూడా ఈ సేవలను విస్తరించడం జరిగింది సో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి పసిఫిక్ సునామీ వార్నింగ్ సెంటర్ని మనం అది ఎక్కడ ఉందో హవాయ్ రాష్ట్రంలో ఇవాయ్ బీచ్లో ఉన్న అంశాన్ని ఏ సంవత్సరంలో తర్వాత ఏ ఏ ప్రాంతాల సేవలను అందిస్తున్న అనే విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఇక్కడ అలాగే మరొక సునామీ ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటర్ కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే ఇది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో యునెస్కో యొక్క ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ఓషనోగ్రఫిక్ కమిషన్ అనే సంస్థ ద్వారా స్థాపించబడింది ఇది ఇది కూడా యుఎస్ఏలో అనేది స్థాపించబడినటువంటి సంస్థ దీని యొక్క పేరు చూసినట్లయితే ఇంటర్నేషనల్ సునామీ ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటర్ అంతర్జాతీయ సునామీ సమాచార కేంద్రము ఇది యుఎస్ఏలో ఉండేటువంటి హవాయ్ స్టేట్ అనే ఉన్నది కూడా కాకపోతే హొనలోలు అనే ప్రాంతంలో మనం దీన్ని గమనించవచ్చు హొనలోలు సో రెండవ సంస్థను కానీ మనం పరిశీలించినట్లయితే ఇంటర్నేషనల్ సునామీ ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటర్ ఇది యునెస్కో ఆధ్వర్యంలో ఉన్నటువంటి ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ఓషనోగ్రఫిక్ కమిషన్ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో ఏర్పరచబడిన సంస్థ ఇది గుర్తుంచుకోవాలి ఇక మూడవది చూసినట్లయితే ఇంటర్నేషనల్ కోఆర్డినేషన్ గ్రూప్ ఫర్ ద సునామీ వార్నింగ్ సిస్టమ్ ఇన్ ద పసిఫిక్ సో అంతర్జాతీయంగా పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో సంభవించేటటువంటి సునామీ వ్యవస్థను అన్నింటినీ కూడా ఒక చట్టం కింద తీసుకురాబడినటువంటి సంస్థ ఇది సో కోఆర్డినేషన్ గ్రూప్ ఇది సహకార సంస్థ ఇది ఒకరికి పరస్పరం సహకరించుకునే సంస్థ సో ఇంటర్నేషనల్ కోఆర్డినేషన్ గ్రూప్ ఫర్ ద సునామీ వార్నింగ్ సిస్టమ్ ఇన్ ద పసిఫిక్ అనే దాన్ని ఇది కూడా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో ఏర్పరచబడింది కాకపోతే దీన్ని కూడా ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ఓషనోగ్రఫిక్ కమిషన్ యునెస్కోలో విభాగమైనటువంటిది దీన్ని నిర్వహించింది దీన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇది యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం కనుక చూసుకున్నట్లయితే యునెస్కో యొక్క హెడ్ క్వార్టర్ ఏదైతే ఉందో అది ప్యారిస్లో ఉన్నట్టు ఆ ప్యారిస్ నుంచే హెడ్ క్వార్టర్ నుంచే ఇది కూడా తన విధులు నిర్వహిస్తుంది ఇంటర్నేషనల్ కోఆర్డినేషన్ గ్రూప్ ఫర్ ద సునామీ వార్నింగ్ సిస్టమ్ ఇన్ ద పసిఫిక్ ఇక మరొక ఆర్గనైజేషన్ అందరికీ తెలిసినటువంటి ఆర్గనైజేషను డబ్ల్యూఎంఓ సో వరల్డ్ మెటలాజికల్ ఆర్గనైజేషన్ ఇది సో ప్రపంచ వాతావరణ సంస్థను కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే ఇది ఐక్యరాజ్యం చెందినటువంటి ఒక విభాగము ఇది స్విట్జర్లాండ్లోని జెనీవా నగరంలో ఉంది సో ఈ సంస్థ ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఏం చేస్తుందంటే మార్చి ఇరవై మూడవ తేదీన వరల్డ్ క్లైమేట్ డే నిర్వహిస్తుంది అంటే ప్రపంచ శీతోష్ణ స్థితి దినోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తుంది ప్రపంచంలో వస్తున్నటువంటి శీతోష్ణ స్థితి మార్పులకు గల కారణాలు తెలియజేయడమే ఈ దినోత్సవాన్ని నిర్వహించడం యొక్క ప్రధాన లక్ష్యంగా మనం గమనించవచ్చు సో జెనీవాలో ఉంది స్విట్జర్లో ఉన్న జెనీవాలో ఉన్న సంస్థ ఇది వరల్డ్ మెటలాజికల్ ఆర్గనైజేషన్ సో ప్రపంచ వాతావరణ సంస్థ ఇది ఇక ఐదవ సెంటర్ కనుక మనం చూసినట్లయితే ఆసియా డిజాస్టర్ రిడక్షన్ సెంటర్ అంటే ఆసియా భాగంలో ఉన్నటువంటి భౌగోళిక ప్రాంతంగా ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతంలో సంభవించేటువంటి విపత్తులను నివారించడానికి లేదా దానికి తగినటువంటి సమాచారాన్ని ఇవ్వడం దానికి కావాల్సిన 
భూమికిని ఏర్పాటు చేయడం విపత్తుల నిర్వహణ తగ్గించడానికి విపత్తులను తగ్గించడానికి సమస్త అవసరమైన భూమిని నిర్వహించడం దీని యొక్క ప్రధాన విధి ఇది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో జపాన్లో ఉండేటువంటి కోబ్ నగరంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఆసియా డిజాస్టర్ రిడక్షన్ సెంటర్ అని దీని తర్వాత సంస్థను కనుక పరిశీలించినట్లయితే ఏషియా డిజాస్టర్ ప్రిపేర్నెస్ సెంటర్ సో ఇది కూడా ఆసియా ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి విపత్తులకు సంబంధించినటువంటి ఒక సంస్థ మన అంతర్జాతీయ సంస్థ దీన్ని థాయిలాండ్ ఉండేటువంటి దాని రాజధాని అయినటువంటి బ్యాంకాక్లో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో ఆసియా డిజాస్టర్ రిడక్షన్ సెంటర్ ఏమో జపాన్లోని కోబ్ నగరంలో ఉంటే డిజాస్టర్ ప్రిపేర్నెస్ సెంటర్ మాత్రం థాయిలాండ్ రాజధాని అయినటువంటి బ్యాంకాక్లో ఉంది దాన్ని పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో స్టార్ట్ చేశారు ఆసియా డిజాస్టర్ రిడక్షన్ సెంటర్ని ప్రిపేర్నెస్ సెంటర్ని ఏమో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో ప్రారంభించడం ప్రారంభించారు ఇక మరొక సంస్థ కానీ చూసినట్లయితే యునైటెడ్ నేషన్స్ ఇంటర్నేషనల్ స్ట్రాటజీ ఫర్ డిజాస్టర్ రిడక్షన్ ఇది అంతర్జాతీయంగా ఉన్నటువంటి ఐక్యరాజ్య సమితి విభాగం ఇది సో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న విపత్తులని తగ్గించడానికి అవసరమైనటువంటి చర్యలను తీసుకునేటువంటి ఐక్యరాజ్య సమితి సంస్థ ఇది ఒక విభాగం ఇది దీన్ని కూడా స్విట్జర్లాండ్లోని జెనీవా నగరంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో ఏర్పాటు చేశారు యునైటెడ్ నేషన్స్ ఇంటర్నేషనల్ స్ట్రాటజీ ఫర్ డిజాస్టర్ రిడక్షన్ అనే విభాగము యునెస్కో ఒక యునైటెడ్ నేషన్స్ యొక్క విభాగము దీన్ని పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇక మరొక ప్రధానమైన అంశం కనుక చూసినట్లయితే ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ప్యానల్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ప్యానల్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్ సో ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీసుకున్నటువంటి ఒక ప్రధానమైనటువంటి సంస్థ ఇది మనము క్యూటో ప్రోటోకాల్ తర్వాత వచ్చినటువంటి సంస్థ ఇది సో దీని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా వస్తున్నటువంటి శీతోష్ణస్థిత మార్పులు భౌగోళికంగా అలాగే వాతావరణ పరంగా ఎటువంటి మార్పుల్ని మనం భవిష్యత్తులో ఎదుర్కోబోతున్నాం అని తెలియజేసేటటువంటి ఒక సంస్థ ఇది దీన్ని రెండు సంస్థల సహకారంతో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దీన్ని వరల్డ్ మెటరాలజికల్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ప్రపంచ వాతావరణ సంస్థ అలాగే యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రోగ్రాం ఐక్యరాజ్య సమితి పర్యావరణ పథకం ఈ రెండు కలిపి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో ఐపీసీసీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఐపీసీసీ ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ప్యానల్ ఆన్ క్లైమేట్ చే సో చాలా ప్రధానమైనటువంటి సంస్థ ఇది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో దీన్ని తయారు చేయడం జరిగింది క్యూటో ప్రోటోకాల్ ముందు తయారు చేయడం జరిగింది క్యూటో ప్రోటోకాల్ రావడంలో ఈ ఐపీసీసీ అనేది చాలా ప్రధానమైనటువంటి పాత్రను పోషించింది అలాగే ఇది నా ప్రధాన కార్యాలయంగా చూసినట్లయితే స్విట్జర్లాండ్లోని జెనీవా నగరంలో దీన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో క్యూటో ప్రోటోకాల్ రావడానికి ఏ సంస్థ ప్రధాన కారణం ఏంటి అంటే అది ఐపీసీసీ ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ప్యానల్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది గుర్తుంచుకోవాలి నెక్స్ట్ భారతదేశంలో కనుక మనం చూసినట్లయితే విపత్తు నిర్వహణ అనే అంశానికి మనం పరిశీలించినట్లయితే ఇక్కడ భారతదేశంలో విపత్తు నిర్వహణ గుర్తించడం అనేది మొట్టమొదటిసారిగా మనకి పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో కేసీ పంత్ కమిటీ వేసి ముప్పై ఒక రకాలుగా విపత్తులు నిర్వహించి గుర్తించి వాటిని ఐదు సభ్యులుగా విభజ విభజించడం జరిగింది సో ఈ విధంగా విభజించడం దాని యొక్క మొదటి అడుగు అదైతే దాని తర్వాత వేసిన అడుగుల్లో మనం ప్రధానమైనది ఎప్పుడు చెప్పుకోవాలంటే డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ చట్టాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది రెండు వేల ఐదులో ఈ చట్టం తీసుకురావడానికి తగిన భూమిక లేదా అసలు అవసరం అవసరమైన ఆవశ్యకత మనం గుర్తించినట్లయితే రెండు వేల నాలుగు డిసెంబర్ ఇరవై ఆరున జరిగినటువంటి సునామీ సంఘటన ఇటు భారత ప్రభుత్వాన్ని అటు ప్రపంచాన్ని అందరినీ కూడా ఒక భయభ్రాంతులకి విస్మయానికి గురి చేసినటువంటి సంఘటన ఇది సో దాదాపుగా పదివేల మంది పైగా సముద్ర తీరంలో ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా సముద్ర గర్భంలో కలిసిపోవడం జరిగింది ఈ భయంకరమైనటువంటి సునామీ సంఘటన అనంతరం రెండు వేల ఐదులో మే నెల ఇరవై ఐదు ఇరవైవ తేదీన ఈ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ ఆ చట్టం తీసుకురావడం జరిగింది సో పార్లమెంటు ఉభయ సభలు ఇరవై మే రెండు వేల ఐదున ఈ విపత్తు నిర్వహణ చట్టాన్ని నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ని ఉభయ సభలు ఆమోదిస్తే ముప్పై మే రెండు వేల ఐదున అదే నెలలో ముప్పైవ తేదీన ఈ చట్టం ప్రకారము దేశవ్యాప్తంగా ఆ చట్టంలో ఉన్న అంశాలని అమలు చేయడానికి ఒక ఒక బోర్డుని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో ఆ బోర్డు ఏంటంటే జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ అథారిటీ నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ సో మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ ప్రకారము మొట్టమొదటిసారిగా ఏర్పడినటువంటి విభాగం క్రింది వాళ్ళు ఏది అన్నప్పుడు అది నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ ది ప్రైమ్ మినిస్టర్ చైర్పర్సన్ దీనికి 
ప్రధానమంత్రి అధ్యక్షతన ఏర్పడినటువంటి ఒక విభాగం ఇది ప్రధానమైన విభాగం దేశవ్యాప్తంగా జరిగేటువంటి ఈ విపత్తు నిర్వహణ అనేది దీని యొక్క కేంద్రం యొక్క దీని యొక్క ప్రధాన కేంద్రం ఏమిటంటే విపత్తు నిర్వహణకు సంబంధించిన ప్రధానమైన కేంద్రం ఏమిటి భారతదేశంలో అంటే నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ దీన్ని ముప్పై మే రెండు వేల ఐదున ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఏ చట్టం ప్రకారం అంటే రెండు వేల ఐదులో మే తేదీ మే నెల ఇరవై తేదీన ఆమోదించబడినటువంటి చట్టం ద్వారా నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి చట్టం భూ అథారిటీ ఇది ఈ అథారిటీలో మొత్తం పది మంది సభ్యులు ఉంటారు అందులో చైర్పర్సన్ అది చైర్మన్ ఉన్నట్టే అధ్యక్షుడు వచ్చి మనం చూసాము ప్రధానమంత్రి దీని యొక్క అధ్యక్షుడు అయితే మరలా ఒక వైస్ చైర్మన్ కూడా ఉంటారు ఈ చైర్మన్ వైస్ చైర్మన్తో కాకుండా మరొక ఎనిమిది మంది సభ్యులు కూడా ఇందులో మనం గమనించవచ్చు సో మొత్తం సభ్యులు పది మంది అయితే ఒకరు చైర్మన్ ఒక వైస్ చైర్మన్ మిగిలిన సభ్యులు ఎనిమిది మంది ఉంటారు దీంట్లో ఈ పది మంది సభ్యులతో కూడినటువంటి పూర్తి అథారిటీ నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ అనేది ఎప్పుడు అమల్లోకి వచ్చిందంటే ఇది రెండు వేల ఐదో సంవత్సరము సెప్టెంబర్ ఇరవై ఏడు నుంచి తన పూర్తి స్థాయి విధుల నిర్వహణను ప్రారంభించింది దీని తర్వాత ఇరవై మూడు డిసెంబరు రెండు వేల ఐదున ఆ తేదీ నుంచి మనము ఇరవై మే రెండు వేల ఐదు తీసుకున్నటువంటి తీసుకురాబడినటువంటి చట్టం అమల్లోకి తీసుకురావడం జరిగింది సో చట్టాన్ని ఆమోదించినటువంటి తేదీ ఏమో ఇరవై మే రెండు వేల ఐదు ఆమోదించబడిన చట్టము ఎప్పటి నుంచి భారతదేశ వ్యాప్తంగా అమల్లోకి వచ్చిందంటే అది ఇరవై మూడు డిసెంబర్ రెండు వేల ఐదు ఈ రెండింటి మధ్యకాలంలో అధ్యక్షతన ఏర్పడినటువంటి ప్రధానమంత్రి అధ్యక్షతన ఏర్పడినటువంటి నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ ఒకటి ఉన్నది అలాగే మొత్తం పది మంది సభ్యులతో కూడినటువంటి అథారిటీ అమలు మన విధులను ఎప్పటి నుంచి నిర్వహిస్తుందంటే అదొక తేదీ ఉన్నది సో ఈ నాలుగు తేదీలు మాత్రం తప్పనిసరిగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇక విపత్తు నిర్వహణ అథారిటీ కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే భారతదేశంలో ఎన్ని అంశాలని ప్రాతిపదికగా తీసుకొని భారతదేశంలో విపత్తు నిర్వహణను నిర్వహిస్తుంది అనే అంశాన్ని మనం పరిశీలించినట్లయితే ఇందులో ప్రధానంగా ఐదు అంశాలను తీసుకోవడం జరిగింది అసలు మొదట ప్రివెన్షన్ అనేది నివారణ అంటే విపత్తు జరగక ముందే దాన్ని జరగడానికి జరగకుండా ఉండడానికి నివారించడానికి ఉన్న అవకాశాలను గుర్తించి ఆ ప్లాన్ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం ఆ ప్లాన్ ఆ ప్రణాళికను మనం అమలు చేయడం దీన్ని ప్రివెన్షన్ అంటున్నాం రెండవది ప్రిపేర్డ్నెస్ అంటే విపత్తు జరిగడానికి అవకాశం ఉన్న సందర్భంలో ఎటువంటి సందర్భంలో అయినా ఆ విపత్తుని ఎదుర్కోవడానికి మనకి సంసిద్ధత మనం ఏ విధంగా ఉంది బలగాలు ఉన్నాయా దానికి సంబంధించినటువంటి నిధులు ఉన్నాయా దానికి సంబంధించినటువంటి టెక్నికల్ కెపాసిటీ మనకి ఉందా సాంకేతికత ఉందా సో ఇవన్నీ కూడా ప్రిపేర్డ్నెస్ కింద వచ్చినటువంటి అంశాలు ఇవన్నీ కూడా ఇక మూడవ అంశాన్ని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే మిటిగేషన్ ఉపశమనం సో ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలి ఒక విపత్తు సంభవించిన తర్వాత దాని తర్వాత జరిగినటువంటి నష్టాన్ని తగ్గించడానికి లేదా తదుపరి నష్టాలు రాకుండా నివారించడానికి ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలి ఇక నాలుగో అంశం ఏమిటంటే రీహాబిలిటేషన్ అండ్ రీకన్స్ట్రక్షన్ పునరావాసం మరియు పునర్నిర్మాణం సో వైపరీత్యం జరిగినటువంటి ప్రాంతంలో వారు బాధితులకి అవసరమైన సందర్భంలో పునరావాసాలు కల్పించడం ఆ వైపరీత్యం జరిగినటువంటి లేదా విపత్తు జరిగిన సందర్భంలో అక్కడ పునర్నిర్మాణ పరి చర్యలు ఏ విధంగా ఉండాలి భవనాలు కానీ లేదా రోడ్లు కానివ్వండి లేదా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ రైల్వే నెట్వర్క్ రోడ్ నెట్వర్క్ ఇలా ఎలక్ట్రిసిటీ లైన్స్ ఇవన్నీ కనుక మనకు కనుక ప్రమాదంలో కనుక దెబ్బతిన్నట్లయితే వాటిని ఏ విధంగా పునర్నిర్మించుకోవాలి వీలైన త్వరగా ఈ అంశాలను కూడా మనం చాలా త్వరితగా దాన్ని ప్రాతిపదికం చేయవలసిన అవసరం ఉంది ఇక ఐదవ అంశాన్ని కనుక చూసినట్లయితే ప్రతిస్పందన రెస్పాన్సివ్ రెస్పాన్సివ్నెస్ అన్నాం ప్రతిస్పందన ఏ విధంగా మనము భవిష్యత్తులో వ్యూహాలని మనం అమలుపరుచుకోవాలి వీటన్నిటిని కూడా తెలియజేసేటువంటిది రెస్పాన్సివ్నెస్ ఇక భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి విపత్తు నిర్వహణ చట్టాన్ని కానీ మనం పరిశీలించినట్లయితే సో ఈ విపత్తు నిర్వహణ చట్టంలోని సెక్షన్ మూడు సబ్ సెక్షన్ వన్ ప్రకారము దేశంలో విపత్తు నిర్వహణకు మనం మూడు దశల్లో లేదా మూడు అంచెల్లో మనం వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసుకోనున్నాం సో ఈ మూడు అంచెల్ని కానీ మనం పరిశీలించినట్లయితే జాతీయ స్థాయిలో జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ అథారిటీ దీనికి ప్రధానమంత్రి అధ్యక్షుడు మనం ముందుగానే చెప్పుకున్నాం ఇక రాష్ట్ర స్థాయిలో ఆ రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రుల అధ్యక్షతన ఒక రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ అథారిటీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది స్టేట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ చేయడ్ బై ద కన్సర్న్ స్టేట్స్ సీఎం ఇక జాతీయ స్థాయిలో రాష్ట్ర స్థాయి తర్వాత జిల్లా స్థాయిలో కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ జిల్లా స్థాయిలో ఒక ప్రజాప్రతినిధి ద్వారా ఎన్నిక పనిచేయబడినటువంటి వ్యవస్థ మనకు లేదు కాబట్టి ఈ జిల్లా స్థాయిలో ఉన్నటువంటి డిస్టిక్ట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీకి చైర్మన్గా కలెక్టర్ వ్యవహరించడం జరుగుతుంది ఇక 
మనకి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి విపత్తులని ఎదుర్ మనం నిర్వహించడంలో నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ ఎటువంటి వ్యూహాలను అవలంబిస్తుంది ఎటువంటి వ్యవస్థను కలిగి ఉంది అనే అంశాన్ని మనం పరిశీలించేటప్పుడు మనకి పద్దెనిమిది జనవరి నెల రెండు వేల ఐదున పద్దెనిమిదవ తేదీ నుంచి ఇరవై రెండవ తేదీ మధ్య కాలంలో జపాన్లోని కోబ్ సిటీలో ఒక అంతర్జాతీయ విపత్తుల సదస్సు నిర్వహించడం జరిగింది సో ఈ సదస్సు యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం ఏమిటంటే రెండు వేల ఐదు నుంచి రెండు వేల పదిహేను మధ్య కాలంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా విపత్తులను ఏ విధంగా తగ్గించడానికి అనే యొక్క ప్రణాళికను రచించుకోవడం జరిగినటువంటి ఈ సదస్సు అన్ని దేశాల్లో కూడా విపత్తు నిర్వహణకు కావాల్సినటువంటి సుశిక్షితులైనటువంటి సైన్యం ఏర్పాటు చేయాలని అలాగే ప్రజలను కూడా అందులో భాగస్వామ్యం చేసి ప్రజల ద్వారా కూడా విపత్తుల నిర్వహణను చేపట్టేలా వాళ్ళకు కూడా ట్రైనింగ్ అంటే శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాలని తీర్మానించడం జరిగింది అందులో భాగంగా ఈ జపాన్లో కోబ్ సిటీలో జరిగినటువంటి ఈ సదస్సు యొక్క ఫలితంగా భారతదేశంలో మనకి ఈ రెండు వేల తొమ్మిది నాటికి భారతదేశం మొత్తం మీద కూడా ఎనభై రెండు జిల్లాలను గుర్తించి అందులో వెయ్యిని నలభై ఆరు గ్రామాల్లో దాదాపుగా ఇరవై తొమ్మిది వేల మంది ప్రజలకు ఈ విపత్తులు సంభవించినప్పుడు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి సమాజంలో మిగిలిన ప్రజల్ని పౌరులని ఏ విధంగా మనం కాపాడుకోవాలి అనే అంశాల మీద కూడా ఒక ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాం కండక్ట్ చేయడం జరిగింది శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది సో ఈ శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించిన వారు భారతదేశంలో ఎవరు అంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రాం ఐక్యరాజ్య సమితి అభివృద్ధి పథకము అలాగే యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఏజెన్సీ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ యూరోపియన్ యూనియన్ ఈ రెండు సంస్థలు కలిసి సో యుఎస్ఐడి యు ఒక సంస్థ యుఎన్డిపి ఒక సంస్థ ఈ రెండు సంస్థలు కలిసి భారతదేశంలో చాలామంది ప్రజలకు అటు ఇరవై తొమ్మిది వేల మంది ప్రజలకు శిక్షణ ఇవ్వడం కూడా గమనించ మనం గమనించవచ్చు ఇక భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి విపత్తు నిర్వహణ అథారిటీ ఏదైతే ఉన్నదో నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అధ్యక్షుడు ఉన్న అథారిటీకి రా మన దేశ స్థాయిలో సహకారాన్ని అందించేందుకు మరి కొన్ని సంస్థలను సృష్టించడం జరిగింది సో ఇన్ ఆర్డర్ టు అసిస్ట్ ద నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ అగైన్ ఫైవ్ డివిజన్స్ హ్యావ్ ఇన్ ఎస్టాబ్లిష్ బై ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆ విభాగాలను మనం పరిశీలించినట్లయితే మొట్టమొదటిగా జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ కమిటీ అంటే నేషనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ రెండవది నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అంటే జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ మూడవది నేషనల్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్సివ్ ఫోర్సెస్ జాతీయ విపత్తు ప్రతిస్పందన దళాలు అలాగే విపత్తు ఉపశమన నిధి నాలుగవది నేషనల్ డిజాస్టర్ మిటిగేషన్ ఫండ్ అనే ఒక ఫండ్ని కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇక జాతీయ సంక్షోభ నిర్వహణ కమిటీ నేషనల్ క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీ అనే దాన్ని కూడా ఒక విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో భారతదేశంలో విపత్తు నిర్వహణకి కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క పరిధిలో జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ అథారిటీ కింద ఎన్ని సంస్థలను ఏర్పాటు చేశారు అంటే ఐదు సంస్థలను ఏర్పాటు చేశారు అవి నేషనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ నేషనల్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్సివ్ ఫోర్సెస్ నేషనల్ డిజాస్టర్ మిటిగేషన్ ఫండ్ నేషనల్ క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీ ఇక ఈ విభాగాల యొక్క విధులను కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే మొట్టమొదటిసారిగా నేషనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ ఏదైతే ఉందో ఎన్ఈసి జాతీయ కార్యనిర్వాహక కమిటీ ఏదైతే ఉందో సో ఈ జాతీయ కార్యనిర్వాహక కమిటీకి ఎక్సఫ్యో చైర్మన్ ఎవరంటే సెంట్రల్ హోమ్ సెక్రటరీ సెంట్రల్ కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి హోమ్ మినిస్ట్రీ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ హోమ్ మినిస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి హోమ్ సెక్రటరీ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఈ జాతీయ కార్యనిర్వాహక కమిటీకి ఎక్సఫ్యో చైర్మన్గా వ్యవహరిస్తాడు అలాగే వీటి ఉన్నటువంటి సభ్యుల్ని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే వివిధ డిపార్ట్మెంట్స్ యొక్క సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో ఉన్నటువంటి అనేక స మన వివిధ వేరే డిపార్ట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వివిధ డిపార్ట్మెంట్ల యొక్క సెక్రటరీలు దీంట్లో సభ్యులుగా ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇరిగేషన్ మినిస్ట్రీ ఇరిగేషన్ మినిస్ట్రీ ఉన్న సెక్రటరీ ఎవరైతే ఉంటారో మున్సిపల్ సెక్రటరీ ఎవరైతే ఉంటారో దానికి సంబంధించినటువంటి అధికారి దీంట్లో సభ్యులుగా ఉంటారు అలాగే ఎన్ని డిపార్ట్మెంట్లు ఉన్నాయో అందరూ దీంట్లో సభ్యులుగా ఉండడం మనం గమనించవచ్చు ఇక రెండవది కానీ చూసినట్లయితే ఎన్ఐడిఎం నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఎన్ఐడిఎం అనే సంస్థ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ సో జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ ఇది 
సో ఈ జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ సంస్థను ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారు అంటే మనకి రెండు వేల మనకి పంతొమ్మిది వందల తొంభైవ దశకాన్ని అంతర్జాతీయ విపత్తుల తగ్గింపు దశకంగా ప్రకటించారు సో ఐక్యరాజ్య సమితి పంతొమ్మిది వందల తొంభైవ దశకాన్ని అంతర్జాతీయ విపత్తుల తగ్గింపు దశకంగా ప్రకటించినప్పుడు అందులో భాగంగా ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సో ఈ అడ్మినిస్ట్రేషన్ బిల్డింగ్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఆ విభాగంలో ఆ బిల్డింగ్లో ఒక డిజాస్టర్ రిడక్షన్ సెంటర్ అనే దాన్ని ఒకటి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అంటే విపత్తు నివారణ సంస్థ విపత్తు నివారణ సంస్థను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో మనకి డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ రాకముందే ఈ విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ ఏర్పాటు చేస్తే ఆ విపత్తు నిర్వహణ సంస్థనే ఈ జా చట్టం అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఎన్ఐడిఎంగా మనం నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది సో ఈ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ కనుక జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ కనుక చైర్మన్ కనుక మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ చైర్మన్ వచ్చి సెంట్రల్ హోమ్ మినిస్టర్ చైర్మన్ గుర్తుపెట్టుకు ఇవన్నీ చాలాసార్లు పరీక్షల్లో వచ్చినటువంటి ప్రశ్నలు ఇవన్నీ కూడా సెంట్రల్ హోమ్ మినిస్టరు దీనికి చైర్మన్గా ఉంటాడు అలాగే వైస్ చైర్మన్ కూడా ఉంటారండి దీనికి ఈ వైస్ చైర్మన్ ఎవరంటే నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ ఏదైతే ఉందో ప్రధానమంత్రి అధ్యక్షతన ఉన్నటువంటి అతిపెద్ద అంటే అత్యున్నత సంస్థ ఏదైతే ఉన్నదో దానికి ఉన్నటువంటి వైస్ చైర్మనే ఈ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ సంస్థకు కూడా వైస్ చైర్మన్గా ఉంటారు సో నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ ఏదైతే ఉందో మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ సో మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ యొక్క ప్రధానమంత్రి అధ్యక్షత ఉన్నటువంటి ఆ సంస్థ యొక్క ఉపాధ్యక్షుడే దీనికి కూడా ఉపాధ్యక్షుడిగా ఉంటారు ఇక ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ బిల్డింగ్లో ఉన్నటువంటి ఈ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ రిడక్షన్ సెంటర్ ఏదైతే ఉందో ఈ సంస్థని పది అక్టోబరు రెండు వేల మూడున చట్టబద్ధ సంస్థగా గుర్తించారు విపత్తు నిర్వహణకి చట్టం తీసుకురాకముందరే ఏర్పడినటువంటి సంస్థ చట్టబద్ధ సంస్థ క్రింది వాళ్ళలో ఏది అన్నప్పుడు విపత్తు నిర్వహణ చట్టం ఏమో రెండు వేల ఐదులో వచ్చింది దానికంటే ముందు విపత్తు నిర్వహణకి ఏర్పరచబడినటువంటి సంస్థ ఏదైతే నేషనల్ డిజాస్టర్ రిడక్షన్ సెంటర్ ఏదైతే ఉందో సో ఈ రిడక్షన్ సెంటర్నే పది అక్టోబర్ రెండు వేల మూడున మనం ఒక చట్టబద్ధ సంస్థగా భారత ప్రభుత్వం గుర్తించడం జరిగింది దీని తరువాత పదహారు అక్టోబరు పది అక్టోబరు రెండు వేల మూడు నేర్పడినటువంటి సారీ పదహారు అక్టోబర్ రెండు వేల మూడు నేర్పడినటువంటి ఈ సంస్థని మరలా రెండు వేల ఐదులో మన విపత్తు నిర్వహణ చట్టాన్ని అమల్లో తీసుకొచ్చిన తర్వాత అందులో భాగంగా కలిపివేయడం విలీనం చేయడం జరిగింది ఇక మూడవ సంస్థని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే నేషనల్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్సివ్ ఫోర్సెస్ అంటే ఈ విపత్తులు సంభవించినప్పుడు ఎటువంటి బలగాలు మనకు అవసరము అనే అంశాన్ని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే ఇందులో ప్రధానంగా మనము నాలుగు విభాగాలను గమనించవచ్చు అవి సరిహద్దు భద్రత బలాలు బలగాలు అంటే బార్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్ అంటే బిఎస్ఎఫ్ వాళ్ళు రెండవది వచ్చి ఒకటి బిఎస్ఎఫ్ రెండవది వచ్చి ఇండో టిబెటన్ బార్డర్ పోలీస్ ఐటీబీపీ మనము టిబెట్ యొక్క భద్రతా విభాగం అంతా కూడా భారత్ విభాగంలో భారత్ చేతిలో ఉంది కాబట్టి సో ఈ ఇండో టిబెటన్ బార్డర్ పోలీసులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళను కూడా మనము ఈ విభాగంలో మన ఈ డిజాస్టర్ రెస్పాన్సివ్ ఫోర్సెస్లో చేర్చుకోవడం జరిగింది అట్లాగే సిఆర్పిఎఫ్ ఉన్నారు సెంట్రల్ రిజర్వ్ పోలీస్ ఫోర్స్ సిఆర్పిఎఫ్ ఉంది సో ఈ సిఆర్పిఎఫ్ వాళ్ళు కూడా ఇందులో ఒక దళంగా ఉంటే నాలుగవది వచ్చి సెంట్రల్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్ సిఐఎస్ఎఫ్ వాళ్ళు కూడా ఇందులో భద్రతా బలగాలుగా ఉన్నారు సో ఈ భద్రతా బలగాలకు కావాల్సినటువంటి శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని ఎవరు నిర్వహిస్తారంటే నేషనల్ ఫైర్ సర్వీస్ కాలేజీ నేషనల్ ఫైర్ సర్వీస్ కాలేజ్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో దీన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది నేషనల్ ఫైర్ సర్వీస్ కాలేజ్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి ఈ సంస్థ నాగపూర్లో ఉందండి ఇది సో ఈ సంస్థ వీరికి అవసరమైనటువంటి ట్రైనింగ్ని ఇస్తుంది అలాగే రెండవది నేషనల్ సివిల్ డిఫెన్స్ కాలేజ్ కూడా ఉన్నది ఇది సివిల్ డిఫెన్స్ కాలేజీ ఇది దీనిని పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది నేషనల్ సివిల్ డిఫెన్స్ కాలేజీని ట్వంటీ నైన్త్ ఏప్రిల్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో ఈ సంస్థ కూడా వీళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది సో డిజాస్టర్ రెస్పాన్సివ్ ఫోర్సెస్కి ఎవరు ట్రైనింగ్ ఇస్తారంటే నేషనల్ ఫైర్ సర్వీస్ కాలేజీ నేషనల్ సివిల్ డిఫెన్స్ కాలేజీ ఈ సంస్థలు రెండు కూడా వీరికి అవసరమైన ట్రైనింగ్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే 
ఈ ట్రైనింగ్ శిక్షణ కార్యక్రమానికి కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ని కూడా మనము ఒక హబ్గా ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది సో ఈ రెస్పాన్సివ్ ఫోర్సెస్కి అవసరమైనటువంటి విపత్తు జరిగినప్పుడు ఆ రెస్పాన్సివ్ ఫోర్సెస్కి అవసరమైన సమాచారాన్ని అందించడానికి మనము ఏర్పరచుకున్న సంస్థలు కనుక చూసినట్లయితే ఏ ఏ సంస్థలు వాటికి సమాచారం అందిస్తాయి విషయాన్ని కనుక పరిశీలించినట్లయితే ఐఎండి అండి ఇది పూణేలో ఉంది ఇది భారత వాతావరణ విభాగం ఇండియన్ మెటలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ ఐఎండి పూణేలో ఉన్నటువంటి ఒక సంస్థ అలాగే నోయిడాలో ఉన్నటువంటి నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ మీడియం రేంజ్ వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ మీడియం రేంజ్ వెదర్ ఫోర్ ఫోర్కాస్టింగ్ మీడియం రేంజ్ వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ ఇది నోయిడాలో ఉన్నటువంటి సంస్థ ఇది సో ఇది కూడా వీళ్ళకి అవసరమైనటువంటి సమాచారాన్ని అందిస్తుంది అలాగే పూణేలో ఉన్నటువంటి ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ట్రోపికల్ మెట్రాలజీ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ట్రోపికల్ మెట్రాలజీ సో ఆయన రేఖా విభాగానికి సంబంధించినటువంటి అంటే ఆయన రేఖా ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వాతావరణ పరిస్థితుల్ని మనము అధ్యయనం చేయడానికి వారి ఉన్నటువంటి సంస్థ ఏంటంటే ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ట్రోపికల్ మెట్రాలజీ ఇది పూణేలో ఉన్నటువంటి సంస్థ అలాగే నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ అంటార్కిటిక్ ఓషన్ రీసెర్చ్ ఇది గోవాలో ఉన్నట్టు ఇది నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ అంటార్కిటిక్ ఓషన్ రీసెర్చ్ గోవాలో ఉన్నటువంటి సంస్థ అలాగే ఇండియన్ నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ ఓషన్ ఇన్ఫర్మాటిక్ సర్వీసెస్ ఓషన్ ఇన్ఫర్మాటిక్ సర్వీసెస్ ఇది కూడా ఇంకోయిస్ అంటారు దీన్ని సో ఇది హైదరాబాద్లో ఉన్న సంస్థ సో ఇంకోయిస్ హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి నే ఇండియన్ నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ ఓషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీసెస్ అలాగే ఇంటిగ్రేటెడ్ కోస్టల్ మెరైన్ మేనేజ్మెంట్ అనేది చెన్నైలో ఉన్నటువంటి సంస్థ ఇంటిగ్రేటెడ్ కోస్టల్ మెరైన్ మేనేజ్మెంట్ చెన్నైలో ఉన్నటువంటి సంస్థ అలాగే సెంటర్ ఫర్ మెరైన్ లివింగ్ స్పీసెస్ రిసోర్సెస్ అండ్ ఎకాలజీ ఇది కూడా కొచ్చిలో ఉన్నటువంటి సంస్థ కొచ్చిలో ఉన్నటువంటి సెంటర్ ఫర్ మెరైన్ లివింగ్ రిసోర్సెస్ అండ్ ఎకాలజీ మెరైన్ లివింగ్ రిసోర్సెస్ అండ్ ఎకాలజీ సంస్థ కొచ్చిలో ఉన్నటు సంస్థ సో ఈ సంస్థలు అన్నిటితో కూడా ఈ నేషనల్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్సివ్ ఫోర్సెస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరికీ కూడా సమాచారం అందవేయడం జరుగుతుంది సో ఇవన్నీ కూడా మనకు ఉన్నటువంటి సంస్థలు ఇక మరొక సంస్థను కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే నేషనల్ డిజాస్టర్ మిటిగేషన్ ఫండ్ జాతీయ విపత్తు ఉపశమన నిధిని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే ఈ జాతీయ విపత్తు ఉపశమన నిధికి రెండు వేల సంవత్సరంలోనే ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలతో ఒక నిధిని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ చట్టం అది అమల్లో ఒక రాకముందే రెండు వేల సంవత్సరంలో ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలతో నేషనల్ క్లైమేట్ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ కాంటింజెన్సీ ఫండ్ అనే పేరుతో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది నేషనల్ క్లైమేట్ కాంటింజెన్సీ ఫండ్ కాంటింజెన్సీ ఫండ్ అనే పేరుతో ఏర్పాటు చేయడం ఉంది సో ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు తెరపడినటువంటి ఈ నేషనల్ డిజాస్టర్ మిటిగేషన్ ఫండ్ ఏదైతే ఉందో జాతీయ విపత్తు ఉపశమ నిధి ఉందో ఈ నిధినే రానున్న కాలంలో అంటే విపత్తు నిర్వహణ చట్టం అమల్లోకి వచ్చిన తరువాత దీనినే మరలా అందులో కలపడం జరిగింది ఇందులో ఈ నిధికి సంబంధించిన వాటాలు కానీ మనం పరిశీలించినట్లయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం డెబ్బై శాతం నిధులను సమకూరిస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఆయా రాష్ట్రాలు ఇదిగా ఇరవై శాతం నిధులను సమకూర్చాలి సో ఈ సమకూర్చినటువంటి నిధిని వంద శాతం నిధిని విపత్తు సంభవించినప్పుడు ఆయా రాష్ట్రాలలో విపత్తు నిర్వహణకి ఉపయోగించుకోవడం జరుగుతుంది ఇక నేషనల్ క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీ జాతీయ సంక్షోభ నిర్వహణ కమిటీని కనుక చూసినట్లయితే ఇక్కడ సెంట్రల్ క్యాబినెట్ సెక్రటరీ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈయన దీనికి అధ్యక్షుడిగా ఉంటాడు ఈ సెంట్రల్ క్యాబినెట్ సెక్రటరీ అధ్యక్షత ఉన్నటువంటి ఈ బోర్డులో మిగిలిన విభాగాలకు చెందినటువంటి సెక్రటరీలు ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీస్ అందరూ కూడా దీనికి సభ్యులుగా ఉండడం జరుగుతుంది దీని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం దీని యొక్క ప్రధాన లక్ష్యాన్ని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే దేశవ్యాప్తంగా విపత్తులు జరిగినప్పుడు జరగబోవడానికి అవకాశం ఉన్నప్పుడు తీసుకోవాల్సిన విధి విధానాల గురించి చర్చించి ఒక నిర్ణయానికి రావడం దీని యొక్క ప్రధాన లక్ష్యంగా ప్రధాన విధిగా మనం గమనించవచ్చు సో ఈ విధంగా మనం నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ని కనుక మనం పరిశీలిస్తే ఆ యాక్ట్లో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైన విభాగాలు ఏమి ఉన్నాయి ఆ ప్రధాన విభాగం కింద కేంద్ర ప్రభుత్వ విభాగంలో ఉన్నటువంటి నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ కింద ఏ ఏ సంస్థలు ఉన్నాయి ఆ సంస్థలకు అధ్యక్షులు ఎవరు ప్రధాన అంటే ఉపాధ్యక్షులు ఎవరు వాళ్ళ యొక్క విధులు ఏమిటి ఓకేనా ఈ అంశాలన్నీ కూడా ఎగ్జామ్స్లో అనేక సందర్భాల్లో అడగడం జరుగుతుంది సో అభ్యర్థులందరూ కూడా ఈ అంశాలన్నిటి కూడా తప్పనిసరిగా గుర్తించుకోవాలి అవసరం ఉందండి ధన్యవాదాలు